ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി രക്ഷയില്ല എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വന്തം ഗുജറാത്തിലാണ് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ ചിലവിൽ കൃത്രിമ സൂര്യനെ ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ചെലവിടുക പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഗവേഷണമായാണ് കൃത്രിമ സൂര്യന്റെ നിർമ്മാണത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് പദ്ധതിക്കായുള്ള വൻ ചെലവുകൾ നൽകുന്ന രാജ്യമായതിനാൽ ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമാകും തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ പരീക്ഷണശാലയിലാണ് കൃത്രിമ സൂര്യനായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ടണ്ണോളം ഭാരമാകും കൃത്രിമ സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇത്രയും വലിയ തുക മുടക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനത്തിനിടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ യു എസ് റഷ്യ ദക്ഷിണ കൊറിയ ജപ്പാൻ ചൈന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവരും ഈ മെഗാ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് നൂറ്റി എൺപത് ദശലക്ഷം സെൽസ്യസ് വരെ ചൂടിൽ പരീക്ഷണം നടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ സൂര്യന്റെ മാതൃകയിലൂടെ ഊർജം നിർമ്മിക്കുകയാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും ഈ കൃത്രിമ സൂര്യനിൽ നിന്നുയർന്ന താപം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കവചം ഇന്ത്യയിലാണ് നിർമ്മിക്കുക ഗുജറാത്തിലെ എലാൻറ്റി പ്ലാന്റിലായിരിക്കും ഇത് നിർമ്മിക്കുക മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ടൺ ഭാരമുള്ള ഈ കവചത്തിന് കുത്തബ് മിനാറിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിന്റെ പകുതി വലിപ്പം വരുമെന്നാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഏതായാലും രാജ്യം ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായി മാറുകയാണ് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലെ പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന് പിന്നാലെ ഗഗൻയാന്റെ അണിയറയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം അതിനൊപ്പം ഫ്രാൻസുമായി കൈകോർത്ത് കൃത്രിമ സൂര്യൻ കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത